നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് സോളിഡ് സോളിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ബട്ട് അത് ത്രീ മെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അതിലിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗ്യാസ് ഗ്യാസും ഗ്യാസിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാഷ് ഗ്യാസ് ലോസ് പിന്നെ അതുപോലെ ലിക്വിഡിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ടെൻഷൻ വിസ്കോസിറ്റി ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സോളിഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിന് പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം മോളിക്യൂഡ്സ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്കഡ് ക്ലിയർ പിന്നെ സോ സ്ട്രോങ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് പോസസ് സ്ട്രോങ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഷോർട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻകംപ്രസബിൾ ആൻഡ് റിജിഡ് ദീസ് ആർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ സോളിഡ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എളുപ്പം വഴി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട് കെട്ടുന്ന സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ വീട് കെട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക തറ തറ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് ആൻഡ് ഓർ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് അപ്പോൾ അതിൽ തറേൻ്റെ പേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വട്ട് ഇസ് ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് ഓർ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് നമ്മൾ ഏത് സോളിഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും അതിൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് കോൺസ്റ്റിറ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദറ്റ് ഈസ് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ അയോൺസ് അപ്പോൾ വട്ട് ഈസ് ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് സിമ്പിൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇന്നെ സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് ഓർ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇന്നെ സ്പേസ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ക്ലിയർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഐതർ ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് റയോൺസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ ദിസ് ആർ ദി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ ദി പാറ്റേൺ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ടു ഡയമെൻഷണൽ പാറ്റേൺ This is two dimensional pattern. Clear. If we arrange this in space, we call this crystal lattice or space lattice. Crystal lattice or space lattice. This is the pattern of this pattern. 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 This is the pattern. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ഇതിലുള്ള ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റിന് ഇത് ലാറ്റിസ് ആയി ലാറ്റിസ് വരേണ്ട ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു ഇതിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റും അല്ലേ ഇത് മൊത്തം ക്രിസ് ലാറ്റിസ് ആയി ഓർ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഇതിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റിനും ഈ പി പോയിൻറ്റ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇതിലുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയും ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ് അത് ഈച്ച് പോയിൻറ്റിനെ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ് ഈച്ച് പോയിൻറ്റിനെ ലാറ്റിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ് ഓർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് വേറെ പേര് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ക്ലിയർ ഈ ഓരോ ലാറ്റിസ് സൈറ്റും ഈച്ച് ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് റെപ്രസെൻസ് വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പം ഈച്ച് പോയിൻറ്റിന് ലാറ്റിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർ ലാറ്റിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ് ഓർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത് അപ്പം ഇത് ക്രിസ്റ്റ് ലാറ്റിസ് ഈ സാധനം ഇതിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റിന് ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയും അതൊരു വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് ആവാം പിന്നെ അയോൺസ് ആവാം ദെൻ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുറേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൊത്തം കമ്പൈൻ ചെയ്യുക കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന പറയാം കുറേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദി ജോമട്രി ഓഫ് ദി ലാറ്റിസ് ഇതിൻ്റെ ഈ ലാറ്റിസിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിപ്പം ഈ ക്രിസ് ലാറ്റിസിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയാ
അതാണ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഈ സാധനമാണ് അത് യൂണിറ്റ് സെല്ല് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് നോക്കുക ഒരു തറ കെട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തറ കെട്ടുക തറ കെട്ടാൻ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് ആയി സ്പേസ് ലാറ്റിസ് അത് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റിനും നമ്മൾ പറയുന്നവർ ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് ലാറ്റിസ് ആയിട്ട് ഓർക്കും ആ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ്സിലും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടും ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് കിട്ടും ക്ലിയർ ഓക്കെ ഈ സെക്ഷൻ ഓക്കെ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് അടുത്ത് കൊടുത്ത് നോക്കുക തറയുടെ മുകളിൽ ഒരു കല്ല് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു വീട് കിട്ടുള്ളൂ ആ വീടാണ് നമ്മളുടെ ക്രിസ്റ്റൽ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് യൂണിറ്റ് സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അവർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇന്നെ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് ഓർ എ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ടു ഫോം എ ക്രിസ്റ്റൽ കുറേ യൂണിറ്റ് സെല്ല് കുറേ കല്ല് തറയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിട്ടും ഒരു വീട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ വെക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണെന്ന് യൂണിറ്റ് സെല്ല് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇന്നെ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് ടു ഫോം എ ക്രിസ്റ്റൽ this repeating unit is called unit cell it consists of eight corners six face and 12 beds clear appo eight corners six face 12 beds nu parnale namukku parayan pattum it is just like a cube clear or cube or cube three dimensional figure vachu or cube netha kandirikkana two dimensional square pole varichu three dimensional edukkum or cube clear okay അപ്പോൾ വട്ട് ഈസ് യൂണിറ്റ് സെൽ നം വട്ട് ഈസ് യൂണിറ്റ് സെൽ നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇന്ന് ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് ടു ഫോം എ ക്രിസ്റ്റൽ ദിസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ തറയുടെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന കല്ല് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് സിക്സ് ഫേസ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ബെഡ്സ് ഇനി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറയാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ പറയാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും പറയാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോർണർ പിന്നെ ഫേസ് പിന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഡ്ജ് എഡ്ജ് കോർണേഴ്സിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ വൺ ഒരു കോൺസെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഫേസിലാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എഡ്ജിലാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് ഇത് പഠിച്ചാലേ ഒക്കെ ക്ലിയർ അതായത് ഞാനൊരു ആപ്പിളിന് എട്ട് പീസായിട്ട് മുറിച്ചാൽ ഒരു ആപ്പിളിന് എട്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് മാത്രം ഒരു പീസ് കോർണറിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ഒരു പീസും അപ്പോൾ കോർണേഴ്സിൽ വെച്ചാൽ എത്ര ആപ്പിൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ആപ്പിൾ ഞാൻ മറിച്ച് ഒരു ആപ്പിളിന് ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആറ് ഒരു ആപ്പിളിനെ ഞാനിപ്പം ഇട ഹാഫ് ഇട ഹാഫ് ഇട ഹാഫ് ആറ് ഫേസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ആപ്പിൾ ഉണ്ടോ ക്ലിയർ അപ്പം ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തു നോക്കുക കോർണേഴ്സിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഫേസിൽ വൺ ബൈ ടു എഡ്ജിലോ വൺ ബൈ ഫോർ ഒരു ആപ്പിളിന് എട്ട് പീസാക്കി ഒരു ആപ്പിൾ ഒരു ഒരു ആപ്പിൾ അങ്ങനെ ഒരു കോർണറിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം ഒരു ആപ്പിളിന് എട്ട് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും കോർണേഴ്സിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ഇതാണ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് വേണ്ടാത്ത ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ നിങ്ങൾ വേറെ അതിന് പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ലിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ചുരുക്കിയിട്ട് എസ് എസ് സി സി എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ഇതിൽ നിങ്ങൾ അത് ക്യൂബ് വരക്കുക ക്യൂബ് വരച്ചു യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഓക്കെ ഹിയർ ആറ്റംസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ആറ്റംസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് ദി എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് ആറ്റംസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് ദി എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് ക്ലിയർ സോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് കോർണർ എയ്റ്റ് കോർണർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് കോർണർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ
non primitive cell where pair centered cubic unit cell nori centered cubic unit cell adile moonu anna undu first one body centered cubic unit cell chirikite bcc nu pariya body centered cubic unit cell idu endu pariya body centered cubic unit cell body centered cubic unit cell body centered cubic unit cell okay body centered cubic unit cell prathayeda in bcc nammal aadi idu varakkuva first idu varakkuva idu ena cube varichu okay cube varichu and idile nammal aadiyam cheyandathu nerthe yan parney pole first corners il mark cheya ee corners il clear ഏത് കോണസ് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ക്ലിയർ സെൻറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച പോലെ അതേപോലെ ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ ഇൻറ്റർ സെൽ എത്രയായിരിക്കും എട്ട് കോർണറിൽ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ അറ്റ് ദി ബോഡി സെൻറ്റർ ആ ബോഡി സെൻറ്ററിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത് തന്നെയല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈക്വൽ ടു എട്ട് കോർണേഴ്സ് എയ്റ്റ് കോർണർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഹൗ മച്ച് ടു ദിസ് ബി സി സി ദ ബി സി സി ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ പിൻ ബി സി സി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ മീൻസ് നടുക്ക് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ആറ്റം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത് തന്നെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ബി സി സി നോൺ പെർമിറ്റീവില് സെക്കൻഡ് വൺ ഇതിലെ സെക്കൻഡ് വൺ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ചുരുക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുക എഫ് സി സി എന്ന് പറയാം ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഉണ്ട് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പം നോക്കിക്കോ ഇതിൽ ക്യൂബ് വരച്ചു ക്യൂബരിച്ചു പിന്നെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എവിടെ വരക്കാം ഫസ്റ്റ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും അറ്റം സാർ അറേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് ദി എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ക്യൂബ് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ എട്ട് കോർണറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ ഇതിലെത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കണ്ടോ ഇതൊരു ഫേസാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതടുത്തൊരു ഫേസാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതടുത്തൊരു ഫേസ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് സെൻറ്റർ പിന്നെ ഒന്ന് മുമ്പിലും ഒന്ന് ബാക്കിലുണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച അതേപോലെ അതേ പാറ്റേണിൽ പറഞ്ഞു നോക്കിയിരുന്നു അതേ പാറ്റേണിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് കോർണർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ആറ്റം പ്ലസ് എത്ര ഫേസ് സിക്സ് ഫേസ് ഇൻറ്റു ഫേസിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ അത്ര വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഹൗ മച്ച് ഫോർ ക്ലിയർ ഫേസ് സെൻറ്ററിൽ എട്ട് കോർണറിലും ആറ് ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും എട്ട് കോർണറിലും ആറ് ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ക്ലിയർ ഇത് രണ്ടാമത്തത് എഫ് സി സി ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇതൊരു എക്സ്ട്രയാണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ കാണൂല എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ നോട്ട് അഡ്ജ് എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇ സി സി എന്ന് പറയും എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് സെയിം പാറ്റേൺ ക്യൂബ് അതേപോലെ വരയ്ക്കുക യൂണിറ്റ് സെല്ല് വരച്ചു ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക കോർണേഴ്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക കോർണേഴ്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക സെൻറ്ററിലല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിൽ അത് രണ്ട് ഫേസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്നുകിൽ ഈ ഈ ഫേസ് ഈ ഫേസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫേസ് ഈ ഫേസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിലും ബാക്കിലുള്ള ഫേസ് എടുക്കുക ക്ലിയർ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്നാൽ എയ്റ്റ് കോർണർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ആറ്റം പ്ലസ് രണ്ട് ഫേസ് അല്ലേ ടു ഫേസ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു രണ്ട് ഫേസ് അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ഹൗ മച്ച് ടു ഇതാണ് ഇ സി സി അപ്പോൾ ഇ സി സിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ ഇൻറ്റു സെല്ല് ടു ആണ് ഓക്കെ 
അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇത്ര ടൈപ്പിലെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് പഠിക്കാണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ ഈ സെക്ഷനിലെ ഈ പാർട്ട് ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സി സി സിയിൽ വൺ ക്ലിയർ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ബി സി സിയിൽ ഹൗ മച്ച് ടു ബോഡി സെൻ്റർ ബോഡി സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ സെൻ്ററിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ഇനി എഫ് സി സി ഫോർ വൺ പ്ലസ് ത്രീ നേരത്തെ കണ്ടത് ദെൻ എഫ് സി എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് സെൻ്റർ ഫേസ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫേസ് സിക്സ് ഫേസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ ടു ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ത്രീ ദെൻ ഞാൻ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫേസിൽ വൺ ആണ് വരുക അത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ സി സിയിൽ ടു ഇ സിയിലോ എൻഡ് സെൻ്ററിൽ എത്ര രണ്ട് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ എത്രയാണ് വൺ ആ എൻഡ് സെൻ്റർ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫേസ് ക്ലിയർ ശരിക്കും ഇതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ സെക്ഷനിൽ ഇത്രയാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ഇത് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഹോ മച്ച് എസ് സി സി വൺ ബി സി സി ടു ബി സി വൺ എഫ് സി സി ഫോർ എഫ് സി ത്രീ ഇ സി സി ടു ഇ സി വൺ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ എസ് സി സി വൺ ബി സി സി ടു ബി സി വൺ എഫ് സി സി ഫോർ എഫ് സി ത്രീ ഇ സി സി ടു ഇ സി വൺ അത് ഐ സി വൺ അത് എൻ്റെ സെൻ്റർ അതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫേസ് വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയൊരു ക്യൂബ് വരെ കാണുന്നത് വലിയൊരു ക്യൂബിലാണ് ട്വൽവ് എഡ്ജും എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് ആറ്റംസിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തറ പിന്നെ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മുകളിൽ വെക്കുന്ന സാധനത്തിന് പേര് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആ വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയേണ്ടത് ആ വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ആണ് ക്ലോസ് പാക്ക് ഇതാണ് എനിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചാൽ തറയുടെ മുകളിൽ തറ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് സ്പേസിലാറ്റിസ് അതിന് മുകളിൽ വെക്കുന്ന സാധനം യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആ വെക്കുന്ന പരിപാടി ക്ലോസ് പാക്കിങ് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് പോയിട്ട് അതിനുശേഷം ആ വീട്ടിൽ എത്ര പേരെ നിർത്തിപ്പിക്കണം നോക്കും എത്ര പേരെ എത്ര മെമ്പേഴ്സിനെ അതിൽ ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യണം അത് അതിൻ്റെ പാക്കിങ് എഫിഷ്യൻസി അടുത്ത സെക്ഷൻ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ആ വീട് കെട്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ തരും എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനൊരു എമൗണ്ട് പറയും അത് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി പിന്നെ മെല്ലെ ചിലപ്പോൾ വീട് വേനൽക്കാലത്ത് കെട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ചോർച്ചയുണ്ടാവും അത് അതിൻ്റെ ഇൻപെർഫെക്ഷൻസ് ഈ വീട്ടിൽ ആരാ കെട്ടിയത് ഒരാൾ സി ടോം എച്ച് ആർ ടി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്ക ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത്ര വരെ പഠിച്ചു നോക്കാം യൂണിറ്റ് സെൽ വരെ അപ്പം എന്തെല്ലാം പഠിച്ചാൽ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ എസ് സി സി വൺ ബി സി സി ടു ബി സി വൺ എഫ് സി സി ഫോർ എഫ് സി ത്രീ ദൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫേസ് വൺ ഇ സി സി ടു ഇ സി വൺ ക്ലിയർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ